Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui fait un petit peu suite à la vidéo de dimanche, qui d'ailleurs, je pense, vous a extrêmement plu en voyant à quel point vous m'avez goumé la barre de pouce bleu. Aujourd'hui, on va regarder la base du numéro 1 mondial. Un gros merci à Deren qui m'a envoyé les screens, il rush chez Mega Empire en full drag, donc des bases de malades, ils doivent en croiser tous les jours. Et aujourd'hui, ils n'ont pas croisé n'importe qui, ils ont croisé la base de la personne qui est classée numéro 1 mondial. Comme il a attaqué le village, on a pu le recopier en voyant les pièges donc sans plus tarder je vous propose d'aller voir à quoi elle ressemble voilà les amis en exclusivité sur la chaîne la base du numéro 1 mondial comme vous j'étais mais beaucoup trop curieux de voir ce que le numéro 1 mondial pouvait mettre euh, comme base défensif et honnêtement je suis pas surpris par la base qu'il a mis alors à mon avis le numéro 1 mondial et même tous les top monde en général ils cherchent pas à avoir une défense miracle qui prend moins 150 par jour tu vois ça ça n'existe pas dans le top monde il faut comprendre que ils mettent des bases seulement dans le but de résister aux perf c'est des mecs qui balancent entre 300 et 320 tous les jours au minimum donc juste en prenant moins de 5 6 perf par jour ils arrivent à monter en trophée et je pense que c'est le but de cette base deuxième information qu'il faut prendre en compte dès que des top mondes mettent des bases il bah, y a des gens comme nous on tombe sur ces bases ça arrive des fois avec un peu de chance on tombe sur les, les bases des top mondes et qu'est ce qu'on fait on la recopie on ne perd pas de temps on la recopie et du coup là cette base je pense que dans une semaine elle va commencer à être très connue et les top mondes changent de base tous les euh, Oh, maximum 3-4 jours. Dernière chose que j'ai envie de vous dire sur la base avant de passer sur 3 replays où je vais perf la base avec 3 compos différentes, je voulais vous dire qu'au niveau des pièges, n'hésitez pas à changer euh, les emplacements des pièges si vous utilisez cette base. Ça peut vraiment surprendre l'adversaire, par exemple la position du tornado, la position des Tesla. Si vous voulez bouger quelques bâtiments, pareil, n'hésitez pas. Ne ruinez pas la base non plus, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais voilà, quelques petits changements, ça peut toujours surprendre et ça serait intéressant. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à 3 attaques où je perf ce village. Parce que évidemment vu que je pense qu'il va être diffusé très largement un peu partout on se prépare et euh, voilà j'ai préparé mes petites stratégies pour les perfs que ça soit avec mes compos de ligue légende ou alors j'ai aussi une compo bonus vous verrez à la fin une compo vraiment facile à jouer que tout le monde peut utiliser si elle tombe en e-sport en gdc ou en ldc allez les gars c'est parti première stratégie en aqh minog et oui je suis pas fou je diffuse la base il faut que je sache la perf si je tombe dessus donc à savoir que tous les perfs que je vais vous montrer je les ai réalisés plusieurs fois pour être sûr que la stratégie soit au maximum optimale et que la stratégie soit répétable donc on démarre à 9h en rouge je t'ai mis les bâtiments à funnel donc pour les funnels tu verras comment je fais dans le gameplay et le but dès que j'ai vu cette base je me suis dit il faut obligatoirement que j'aille à QH ces deux catapultes il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix tu verras dans le gameplay et ensuite évidemment quand tu QH pas sur l'HDV bah, je spam la P2 Minoc sur l'hôtel de ville et vraiment dans cette attaque tu vois vraiment tout repose sur la QH il faut le gérer le mieux possible parce que tu vas être confronté à deux catapultes et deux héros donc au niveau des dégâts va falloir être très vigilant parce que c'est un coup à perdre sa reine sans que la capace déclenche. Allez, on part sur la première attaque. Un gros merci au poteau Olivier pour tous les défis. Donc j'envoie mon AQH comme prévu. Je fais le petit funnel, le mortier, je le tombe avec un ballon et un archer. Le premier archer, je l'ai raté, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a des bâtiments hop que tu peux funnel avec le roi et la, la réserve d'élixir, je la funnel avec un bébé drag. Ensuite, pour mes open, je vais avoir les super sapeurs. Je te mets le replay en x2, sinon la vidéo va durer juste 3 millions d'années. Donc hop, on fait nos petits open sur le socle du roi. Ça ouvre pile ce qu'on veut. Et là, faut être super réactif. Paf, la chasseuse pour aider au niveau du roi et ensuite je vais direct mettre un sort de gel parce que la reine ennemie qui tape plus les deux catapultes il faut un sort de gel si tu veux pas risquer de perdre ta reine ensuite j'envoie roi caserne la partie minog tu verras que je fais bien attention d'envoyer les cochons mais très en retard comparé aux mineurs tout simplement j'attends que l'hôtel de ville se déclenche sinon les cochons passent derrière l'hôtel de ville et ne seront pas dans la capa du warden ensuite voilà j'ai géré avec mes deux sorts de gel et la capa pour que la qh reste en vie parce qu'il fait face à beaucoup de dégâts il fait face à une tde mono en étant pris dans le tornado donc ça faut vraiment super bien le gérer pour pas perdre la QH mais pour te dire là là c'est la strat qui a été exécutée parfaitement j'ai fait d'autres essais où la reine n'est pas restée en vie et ça perf quand même parce que tu vois qu'au niveau des mineurs du roi du de la championne et tout on a suffisamment de troupes pour perf avec la reine qui reste pas en vie donc voilà ça c'était tout pour la première stratégie en minog que je vous invite à utiliser en masse si vous tombez sur cette base en minog deuxième stratégie avec la compo des top monde que je joue sur mon compte secondaire donc l'attaque commence par un blimp yeti à 2h30 le but c'est de tomber la la TDE mono et de sortir le CDC. Ensuite, à 3h, j'envoie mon AQH Warden Wall qui va commencer doucement par gérer le CDC et redescendre. Ensuite, c'est un petit peu aléatoire. Soit ça rentre dans le premier trou, soit dans le deuxième. Ça rentre plus souvent dans le premier, mais dans les deux cas, ça passe. Dans les deux cas, ça passe. Ensuite, une fois que la QH Warden Wall qui a un petit peu avancé, je commence mon funnel roi sorcière à 6h. Et là, pareil, soit le roi va dans le compartiment de l'hôtel de ville, soit il continue vers le bas. Dans la grande majorité des cas, il prend le, la première option et il va dans le compartiment de l'hôtel de ville, mais dans les deux cas, ça passe. 
ensuite, j'ai oublié de vous le représenter, mais du coup, une fois que tu as Funnel, bah, tu envoies tes PK Bullis euh, pile entre les deux, du coup, sur le, la réserve d'élixir, là, qu'on voit juste ici. Tout rentre dans le compartiment de l'hôtel de ville. Je fais mes deux Open CB, j'envoie les casse briques sous Kappa Warden. Alors, c'est des super casse briques Et ensuite, en fonction, si ça arrive des fois qu'il n'y ait que la première Open qui se fasse, mais c'est pas dramatique, donc là, vous ajustez votre sort de saut. Et ensuite, pour le placement de la championne, vous regardez là où c'est le plus intéressant. Comme dit, j'ai fait beaucoup de tests et dans les deux cas, ça passe. Allez, on est parti sur la stratégie avec la compo des top monde parce que je la joue sur mon compte secondaire vu que vous m'avez pulvérisé les pouces bleus et je prends pas de risque au cas où la base tombe bah je serai la perte on envoie notre petit blimp il sort le cdc ça ça régale il nous prend une t2 mono il nous prend le warden c'est vraiment top déjà ça nous fait un bon chemin pour la qh warden walk et en plus ça nous permet de gérer le cdc facilement sans être à la portée tu vois de beaucoup de dégâts donc là voilà il n'y a plus aucun dégât j'envoie mon aqh warden walk tranquille j'attends qu'il gère le cdc et ensuite paf je pose le roi donc là il y a une petite tesla qui va pas tellement nous gêner que ça j'envoie les petites sorcières euh, qui sont protégées par le roi. La QH Warden Wall progresse tout doucement et paf, j'envoie mes 3 PK. Je vais envoyer les boulistes, je vais pas tarder à les mettre hop derrière les PK. Là, euh, le switch ne s'est pas encore fait. Plus il se fait tôt, mieux c'est, mais il faut que la reine arrête de prendre des dégâts pour que le switch se fasse. Donc là, paf, on met, regarde, je te mets pause, je te mets pause parce que c'est important. L'hôtel de ville explose. J'ai mes deux super sapeurs qui sont dans la capa du Warden et ça, c'est ultra important. Il faut éviter un maximum qu'ils partent tout seuls devant, comme ça, les deux open se feront. Les bâtiments les plus proches, c'est ce bâtiment là et ensuite le socle de la reine donc si tu les places bien par le dessous les poses pas trop haut sinon euh, je sais pas où ça va aller dans les choux donc tu les places bien par le bas dans la capa warden et dès que je les mettais dans la capa warden les deux open se faisaient donc hop je te continue je te mets la suite en x2 la première open se fait la deuxième aussi ensuite paf euh, mes sorts de gel mes sorts de rage je les mets un petit peu au fur et à mesure de l'attaque j'ouvre il y a les deux catapultes quand tu mets ton sort de saut ici tu as accès aux deux catapultes du coup ça régale j'ai sauvé ma reine avec un petit sort de, de gel donc ça c'est nickel j'avais envoyé la championne par le sud du village qui était un petit peu protégé par les, squel les petits squelettes et c'est un massacre vraiment c'est un massacre là il y a mon iPad qui lag il est temps d'acheter l'iPad Pro mais voilà je, je l'ai testé de, de pas mal de manières et j'ai fait plusieurs perfs avec cette compo si je tombe dessus avec le chiquit 2.0 bah c'est de cette manière que je vais l'attaquer et puis maintenant je vous invite à passer sur la compo bonus si vous tombez dessus en GDC en eSport en LDC moi j'attaque avec cette compo parce que c'était peut-être une des meilleures même si bon la QH Minox c'est pas trop mal non plus dernière stratégie en full sorcière sort de zap j'ai été énormément critiqué sur beaucoup de streams à cause de cette compo mais sachez qu'en fait bon je m'en moque un peu le but c'est les résultats le but c'est le perf donc après que le streamer que l'adversaire n'importe qui n'aime pas la compo c'est pas du tout notre euh, notre affaire donc là ce qui est intéressant sur cette base c'est qu'avec 8 zap de séisme tu peux te prendre les deux catapultes ensuite il reste full tde mono donc pour résister à un full sorcière c'est mort tu verras la compo se joue toujours de la même manière golem sorcière de part et d'autre au centre tu mets roi reine warden caserne les sorcières qui te et je mets deux golems de glace je ferai une open cb à la rigueur vous pouvez en faire deux sur la réserve d'or et sur le socle de l'arène comme l'attaque précédente et puis vous gérez votre championne vous regardez en fonction de, de là où c'est le plus intéressant de l'acheter comme euh, la, la compo précédente et puis euh, et puis on est parti sur l'attaque allez on est parti sur l'attaque toujours avec le compte lg 2.0 il manque deux niveaux à mes golems et c'est quand même passé donc voilà je fais mes apps avec mes deux séismes et mes huit apps j'ai pris les deux catapultes là déjà c'est un massacre là déjà c'est un massacre D ensuite le perf il va se faire en 8 minutes 30 c'est n'importe n'importe quoi cette compo, tout le monde peut la jouer, vraiment tout le monde peut la jouer, je vous invite à la jouer si vous tombez dessus en guerre de clan, en e-sport, en ligue de clan, jouez cette compo, c'est du 2 étoiles assuré de, de sûr, même si vous faites n'importe quoi, je, je vois pas où vous pouvez vous tromper, mais c'est du 2 étoiles assuré déjà, et le perf vraiment est pas compliqué, en plus grâce au fait que les deux katas soient collés, tu peux avoir en plus un sort de rage dans la compo que je mettrai au centre du village, et tu vas voir, c'est juste un massacre, tu vois le, les full squelettes sorcières, il n'y a rien qui peut arrêter ça, surtout avec que des compartiments T2 mono j'ai envoyé ma championne euh, tu vois vers 2h parce que c'est là qu'il y a le plus de bâtiments défensifs intéressants au sud bon c'était pas forcément très intéressant de l'envoyer par contre ce qui est un petit peu galère c'est qu'elle meurt sur la mono ça ça serait pas arrivé si je l'avais envoyé tu vois vers 7 8 heures. et puis là au niveau du perf c'est juste un massacre j'ai encore la capa de la reine des deux côtés au centre il reste plein de sorcières c'est un massacre je vous invite à jouer cette compo si vous tombez dessus en guerre parce que tout simplement c'est un perf gratuit mais vraiment il est gratuit le perf donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Au niveau de la base, certains vont se dire purée, tu la perf avec trois compos, elle est trop nulle, nanana. Il faut vraiment savoir une chose, c'est qu'avec la méta défensive actuelle, si la base résiste à la première attaque en légende, par exemple si vous tombez sur une base pour la première fois et que vous ne faites pas un perf, je parle dans le cas des, des gens qui rushent fort, tu vois, surtout dans le top monde, si elle se prend pas euh, plus de 5-6 perf par jour, c'est déjà une base qui a bien défendu. Actuellement, c'est impossible de défendre. Vraiment, c'est impossible de défendre. Si la base ne se fait pas one shot, ça sera déjà une grande réussite,
strat, répétez plusieurs fois votre strat, comme j'ai fait du coup dans cette vidéo, euh, les bases, elles ont aucune chance. Mais vraiment, elles ont aucune chance. Donc voilà, c'est pas que la base est nulle, vraiment loin de là. C'est juste que attaquer en ce moment, c'est beaucoup trop fort. Voilà, en attendant, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me pulvériser la barre de pouce bleu. Comme ça, si ça vous plaît, bah, la prochaine fois que j'ai d'autres exclusivités de ce style, je le partage sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao